시청자 여러분 안녕하십니까. JTV 아침 뉴스입니다. 전라도 전역에서 폭염특보가 이어지고 있습니다. 밤사이 곳곳에 열대야가 나타난 가운데 오늘 낮 최고 기온은 전주와 익산 35도, 군산과 진안도 33도까지 치솟겠습니다. 불안정한 대기 상태는 오늘도 계속되면서 동부 내륙엔 낮 한때 소나기가 지나겠습니다. 예상되는 비의 양은 5에서 40mm입니다. 주말 동안 맑은 가운데 낮 기온 35도 안팎의 무더위가 이어지겠고 다음 주 월요일에는 한 차례 비가 내릴 전망입니다. 전북대가 지난달 교수들의 이딴 비위 사건에 대해 총장이 직접 사과하고 재발 방지 대책까지 내놨습니다. 그런데 총장이 머리를 숙인 지 며칠 만에 교수의 성추행 의혹이 또 불거졌습니다. 단호하게 대처하겠다는 약속도 흐지부지 되고 있는 모양새입니다. 주희인 기자입니다. 지난달 전북대에 다니는 여학생 한 명이 같은 대학 A 교수를 경찰에 고소했습니다. 택시 뒷자리에 함께 타고 가던 A 교수가 자신의 신체 일부를 수차례 접촉했다는 주장입니다. A 교수는 경찰 조사에서 모든 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다. 성추행을 당했다는 그 피해자 신고가 있어서 저희가 입건 조사 중에 있습니다. 구체적인 부분은 이 차피의 우려로 말씀드릴 수 없는 점. 문제는 이번 의혹이 발생한 시점입니다. 전북대는 지난달 성추행과 연구비리 등 입단 교수들의 비위에 공개 사과하고 재발 방지 대책을 내놨습니다. 교수 윤리를 강화하고 신속한 진상 조사와 가해자 조처 등 2차 피해가 발생하지 않도록 학내 제도와 규정을 꼼꼼히 정비하도록 하겠습니다. 총장까지 직접 나서 사과하며 철저한 재발 방지를 약속한 지 불과 며칠 만에 또다시 성추행 의혹이 터져나오면서 그 사과에 대한 진정성이 의심되고 있습니다. 성추행 같은 교수 비위는 징계 전이라도 직위 해제 등 단호히 대처하겠다는 약속을 지키려는 의지가 있는지도 의문입니다. 전북대는 지난달 25일 경찰의 수사 개시 통보를 받고도 이제서야 상황 파악에 나섰습니다. 인사위원 개입도 그건 이제 상황을 파악해서 해야 되지 바로 뭐 인사위원회 열자고 인사위원회 열어준 것도 아니고. 전북대가 끊이지 않는 불법, 일탈 행위에 고개를 숙였지만 다시 제기된 성추행 의혹과 소극적인 대응에 실망감이 커지고 있습니다. JTV 뉴스 주혜인입니다. 민주평화당 내 대한정치연대가 결국 탈당해 제3지대 신당을 창당하겠다고 공식 선언했습니다. 민주평화당이 호남 정치의 경쟁 구도를 만들겠다며 창당 깃발을 올린 지 1년 6개월 만입니다. 이승환 기자입니다. 민주평화당 탈당 후 제3지대 창당 계획을 공식화한 유성엽 의원은 2보 전진을 위한 1보 후퇴라고 말했습니다. 평화당에서 활동해온 의원은 모두 16명. 이 가운데 대한정치연대를 포함해 11명이 오는 12일 공식 탈당할 예정입니다. 당분간 유성의 보원이 임시 대표를 맡아 외부 인사 영입과 창당을 주도할 계획입니다. 새 인물들을 만나겠습니다. 저희 의원들 모두는 기득권을 내려놓고 변화와 희망을 위한 그 길에 미랄이 되도록 하겠습니다. 전북 의원들 가운데는 유성엽, 김종혜 의원이 탈당을 선택했고 당에는 정동영, 김광수, 조배수 의원과 박주현, 황중 의원이 남게 되었습니다. 당권파 측은 대한정치연대가 정동영 대표에게 당권을 내려놓으라고 주장하며 탈당을 시사한 건 어떤 핑계를 대더라도 명분이 없다고 말했습니다. 우리는 구태정치와 결별하고 개혁과 지역발전을 동시에 이룰 수 있는 명실상부한 개혁야당, 숙권야당, 작지만 강한 야당으로 거듭날 것이다. 대한정치연대는 오는 12일 탈당과 함께 구체적인 창당 로드맵을 밝힐 예정입니다. 도내 최대 의석의 평화당이 분열하면서 바른미래당과 무소속 의원들의 거취에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 대한 세력 또 호남 정치의 경쟁 구도를 내걸고 국민의당에서 갈라져 나온 민주평화당이 창당 1년 6개월 만에 또다시 두 집살림으로 나뉘게 되었습니다. 8개월 앞으로 다가온 총선 구도는 한층 더 불투명해졌습니다. JTV 뉴스 이승환입니다. 한 농촌마을 인근에 음식물 쓰레기를 먹이로 하는 지렁이 양식장이 추진되면서 주민들이 반발하고 있습니다. 주민들은 악취 피해를 우려하며 강하게 반대하고 있습니다. 김진형 기자입니다. 농촌마을 어귀에 지렁이 양식장을 반대하는 현수막이 내걸렸습니다. 
음식물 쓰레기 등을 먹이로 사용하는 지렁이 양식장이 마을에서 500m도 채 떨어져 있지 않은 곳에 추진되자 악취를 우려한 주민들이 반발하고 있는 겁니다. 집에서 조금씩 나오는 것도 좀 놔두면 냄새 때문에 이 말도 못 하는 지지기 그, 그 많은 숫자 아이고 온갖 거다 갖다 털판이 큰일 나요. 여기 사람 사람 못 살아. 음식물 쓰레기를 사용하는 지렁이 양식장은 폐기물 관리법을 적용받습니다. 하루에 사용하는 쓰레기가 5톤 이상일 경우에는 허가를 받아야 하지만 5톤 미만이면 신고만으로도 가능합니다. 세계 업체는 올해 초 허가가 필요한 규모의 양식장을 추진했다가 군산시의 허가를 받지 못하자 슬그머니 5톤 미만 규모로 사업 계획을 변경했습니다. 지렁이는 사육 거리 제한에 해당되는 가축이 아니다 보니 업체에 유리한 상황. 군산시는 뒤늦게 500m 거리 제한 대상으로 분류에 맞겠다며 조례 개정을 서두르고 있습니다. 기존 것이 만들어서 가축 사육과 제한 조례에 준해서 우리도 적용을 하겠다. 그런데 이렇게 고시를 하는데 16일 날 시행을 하지만. 법과 조례의 틈을 비집고 들어오려는 지령이 양식장을 놓고 갈등이 더욱 깊어질 전망입니다. JTV 뉴스 김진영입니다. 지렁이 양식장에 이어서 이번에는 돼지 축사가 문제가 되고 있습니다. 축산 폐수를 몰래 하천에 방류했다가 적발된 대규모 돼지 농장인데요. 4년 전이 농장을 인수한 농업회사가 다시 이곳에 돼지를 키우려 하자 주민들이 크게 반발하고 있습니다. 하원우 기자입니다. 완주 근청 앞에 천막이 설치됐습니다. 완주 비봉에 돼지 농장 재가동을 반대하는 주민들이 천막 농성을 시작한 겁니다. 돼지 공장이 들어온다고 하니까 어, 저희가 진짜 막막하더라고요. 저희는 이제 비봉 근처에 사니까 더 이제 그런 피해가 있을 거라는 생각이 들고. 돼지 만여 마리를 사육할 수 있는 이 대형 양돈장 문제가 시작된 건 지난 2011년입니다. 비밀 배출구를 통해 축산 폐수를 무단 방류해온 사실이 드러난 겁니다. 이 시설로 구조 변경을 해서 이 줄만 당기면 하천으로 바로 폐수가 빠질 수 있도록 변경을 해놨습니다. 완주군은 이 농장의 분뇨 배출 시설 허가를 취소했습니다. 하지만 소송에서 이긴 양돈업체는 2015년 이 농장을 부여육종에 넘겼고 수년간 농장 재가동을 놓고 주민 대책위와 갈등을 빚었습니다. 올해 1월 유럽형 밀폐식 돈사를 짓는 것으로 주민 대책위와 합의했지만 이에 반대하는 주민들이 반발하면서 문제는 다시 원점으로 돌아갔습니다. 그 최신 시설을 갖추더라도 그 시설을 그 작동하지 않으면 냄새가 나게 돼 있다. 그리고 그동안 그 업체가 보여온 행태를 보면 그 업체를 믿을 수가 없다. 문제는 법적으로 이 돼지 농장의 재가동을 막을 방법이 현재로선 마땅치 않다는 점입니다. 완주군 역시 주민 피해가 없도록 하겠다는 원론적인 답변을 내놨습니다. 서류가 접수가 되면 지역 주민들 입장에 서서 어떻게... 피해가 안 가는 방향으로 최대한 노력을 할 것입니다. 부여육종은 빠르면 이달 안에 분사 신축을 위한 인허가 서류를 낼 예정이어서 반대 주민과의 갈등이 더 커질 것으로 보입니다. JTV 뉴스 하원호입니다. 2년 전 AI가 발병했을 때 익산의 한 동물복지 농장주가 예방적 살처분을 거부한 뒤 지금껏 익산시와 법정 다툼을 벌이고 있습니다. 벌써 2년이 넘었는데 항소심 재판부가 이례적으로 선고를 연기하면서 결과에 관심이 쏠리고 있습니다. 나금동 기자입니다. 닭들이 널찍한 공간에서 자유롭게 돌아다니며 모이를 먹습니다. 동물복지농장인 이곳은 지난 2017년 3월 AI 발생 농장의 반경 3km 안에 있었고 익산시의 예방적 살처분 명령을 받았습니다. 하지만 농장주는 건강한 달길 살처분할 수 없다면서 거부했습니다. 이곳의 닭들은 그해 네 차례의 공공기관 검사에서 AI 바이러스 음성 판정을 받았습니다. 애들이 잘 다니면서 잘 먹고 애들 4년이 넘었어요. 네 살이 넘었어요, 애들이. 근데 지금도 잘 낳고 있습니다. 건강하게. 형사 고발을 당한 농장주는 결국 살처분 명령 취소 소송을 제기했습니다. 일심 재판부는 선고에 앞서 지난해 5월 살처분 명령 철회라는 조정 권고안을 내놓기도 했습니다. 살처분 명령 철회였습니다. 익산시 입장은 적극 수용하는 입장이었고 참사로 농장은 적극 반대하는 입장이었습니다. 
농장주는 1심 재판부가 익산 시의 손을 들어주자 항소했습니다. 그런데 재판부가 1년 넘게 이어진 심리 끝에 지난달 예정한 선고를 이례적으로 연기했습니다. 농장의 입장을 더 들어보겠다는 이유였습니다. 예방적 살처분의 비판적인 환경단체 등은 기대감을 드러내고 있습니다. 반경 3km 이내에 있는 모든 닭들을 살처분하는 것이 차단 방역 효과의 실효성도 없을 뿐더러 어, 불필요한 닭들을 죽임으로 인해 가지고 생명 경시 풍조라든지 또 농장주의 경제적 피해를 불러올 수 있기 때문에 경영난에도 기나긴 법정 다툼을 이어오는 농장주의 소신이 인정받을지 아니면 현행 예방적 살처분 규정의 불가피성이 인정될지 다시 한번 법원의 판단이 주목됩니다. JTB 뉴스 나금동입니다. 남원 백두대간 생태교육장에서 열리는 꿈꾸는 애벌레 특별전이 큰 호응을 얻고 있습니다. 장수군이 추석 명절을 앞두고 장수사랑 상품권의 할인율을 10%까지 높이고 판매에 들어갑니다. 조창현 기자입니다. 남원 백두대간 생태교육장에서 운영하는 꿈꾸는 애벌레 특별전이 개막 이후 20일 만에 만 명이 넘는 관광객이 다녀가는 등큰 호응을 얻고 있습니다. 오는 18일까지 진행되는 특별전에서는 60종 3천여 마리의 애벌레와 곤충을 만날 수 있으며 다양한 전시 체험 프로그램이 마련돼 있습니다. 네, 이번 꿈꾸던 애벌레 특별전은 백두대간의 생태계의 근간이 되는 다양한 곤충, 성충과 애벌레를 한 곳에서 볼수 있는 특별전입니다. 완주군이 로컬푸드의 경쟁력을 높이기 위한 토론회를 개최하고 각계 의견을 수렴했습니다. 참석자들은 로컬푸드의 경쟁력 강화를 위해 생산자 조직화, 기획 생산 등 통합적 관리 운영 방식과 농산물 안전성 강화 방안 등을 제안했습니다. 장수군이 추석 명절을 앞두고 오는 12일부터 다음 달 11일까지 장수 사랑 상품권의 할인율을 10%로 높여 판매하기로 했습니다. 장수 사랑 상품권은 관내 농축협 11곳에서 구매할 수 있고 음식점과 마트, 주유소, 약국 등 가맹점에서 사용할 수 있습니다. 10% 할인 적용된 장수사랑 상품권을 많이 이용하여 할인율도 보시고 우리 군 지역 경제에도 활기가 넘치길 기대합니다. 임실군이 오는 10월 열리는 치즈축제 천만 송이 국화꽃과 함께 코스모스 향연을 관광객들에게 선사할 계획입니다. 임실군은 치즈축제 현장에서 형형색색의 국화꽃을 전시하고 진입로와 현장 주변에 수백만 주의 코스모스를 심어 새로운 볼거리를 만들 계획이라고 밝혔습니다. JTB 뉴스 조창인입니다. 전주 경기전과 군산 근대 역사박물관, 부안 청자박물관을 잇는 관광코스가 문화체육관광부의 광복절 역사여행 10선에 선정됐습니다. 문화체육관광부는 이들 여행지를 찾는 관광객을 대상으로 오는 12일까지 인터넷 홈페이지에서 문화상품권과 여행 지원비를 지급하는 이벤트를 엽니다. 폭염에 많은 시민들이 찾는 분수대와 인공폭포, 실개천 등 이른바 물놀이형 수경시설에 대한 일제 점검이 이루어집니다. 전라도는 9개 시군 45곳의 수경시설을 대상으로 수질검사 여부와 저류조 청소 실태 등을 집중 점검해 부적합한 경우 가동을 즉시 중단시킬 예정입니다. 물놀이형 수경시설은 최소 보름에 한 차례 수질을 검사해야 합니다. 김제 검산체육공원의 수영장과 배드민턴장 등을 갖춘 체육문화센터가 건립됩니다. 또 익산과 부안, 완주에는 장애인과 함께 이용할 수 있는 체육센터가, 진안과 무주, 순창에는 소규모 다목적 체육관이 건립됩니다. 전락도는 체육시설 건립과 낡은 체육시설 보수에 국민체육진흥기금 242억 원을 확보했다고 밝혔습니다. 
JTV 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.